Pessoal, bom dia. É, eu estava analisando aqui que o meu pai chegou do interior e me informou que tem bastante ovo na chocadeira e lá no sítio a gente só tem uma gaiola pinteiro. E pela quantidade que ele me informou de ovo que possível, é possível a chocadeira tirar, não vai ser possível uma, a, a única gaiola pinteiro que a gente tem. Então já corri atrás de um material aqui, de uns pallets, para tirar as, as ripas, para fazer uma outra gaiola. E em consequência disso vai ter que ter bebedouro, comedouro. E uma economia que a gente pode ter procurando materiais recicláveis para fazer um, um comedouro. E aqui em casa eu tinha um material guardado, que nem tudo eu jogo fora. Eu pensei, ah, vou fazer um comedouro aqui de um recipiente que eu trouxe da casa da minha mãe. Por incrível que pareça, com farinha. E eu disse assim, isso aqui dá um, talvez dê um, dê um bom comedouro, como é para o pinto, é para um ambiente pequeno. Vai dar para suprir a necessidade por uns dias e uma economia financeira que ao invés de eu comprar um comedor de 13, 15, 20 reais, dependendo do modelo, do tamanho, eu posso comprar de ração para os meus pintos. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou mostrar três materiais que eu vou precisar para fazer esse comedor, fora as ferramentas. Olha aí os três materiais. Uma garrafa PET, um, um pote desse de whey protein, pessoal que malhador compra aí que vem com suas vitaminas, seus, seus aminoácidos e um barbante. E as ferramentas que eu vou precisar vai ser uma tesoura, possivelmente uma faca, uma serra copo para poder fazer o material. Vou, como não tem ninguém para filmar para mim aqui, eu estou segurando o celular na mão. Eu vou cortar o material. Após cortar, eu filmo novamente aqui para mostrar como é que está ficando o produto. Pessoal, só explicando aqui como vai ser confeccionado o comedor para os pintos. É, eu, eu mostrei para vocês que vai ser essas três, esses três materiais apenas que eu vou usar. Esse punho aqui eu furtei um pedaço do varal da minha esposa de, de estender roupa. A garrafa PET eu costumo guardar quando a gente consome refrigerante aqui na minha casa, que apesar de ser pouco. E esse aqui eu trouxe da casa da minha mãe. Então o que, é que eu vou fazer? Embaixo aqui eu vou furar com uma serra copa pequena que dê apenas para passar a cabeça dos pintos. Esse um litro de refrigerante eu vou fazer um cubo com ele, cortar as extremidades. E essa parte aqui que é mais fina vai ser colocada dentro pote dentro do pote e aqui dentro eu vou colocar a ração agora só um detalhe eu pensei no começo em botar uma garrafa grossa que não era preciso eu cortar a tampa aqui está sem tampa não era preciso eu cortar a tampa só que se eu botar uma garrafa de 2 litros e meio 3 litros lá no final do pote vai ficar ruim para os pintos botar a cabeça aqui para comer já ia, só ia ficar a ração dentro aqui, não ia se alimentar, eu ia achar que estava comendo e ia acabar morrendo se eu não olhasse o detalhe se a ração não estava sendo consumida. Então o que é que eu vou fazer? Eu achei uma, essa garrafa aqui ideal, eu vou cortar apenas um pedaço dela aqui, porque ela vai ficar fina, vai afinando para dentro do pote. E vai ficar bom que os pintos coloquem a cabeça, ó. Coloque a cabeça para comer, aqui vai estar tá ração, ela vai estar tá diminuindo a quantidade. Então esse litro aqui de 2 litros... Foi, foi o ideal que eu achei para confeccionar o comedouro. Eu vou estar tá furando aqui a garrafa com a serra copo e mais tarde eu posto para vocês como é que vai ficar. Bem pessoal, voltei. Já fiz os furos no pote, cortei a tampa, também onde vai passar a garrafa PET. Eu já cortei os dois lados, furei aqui. Onde vai ser, aqui vai ser a parte de cima que vai ficar dentro do pote já fiz o furo aqui de baixo furei o pote aqui e resolvi fazer uma tampa onde vai ó e resolvi também usar a silicone também mais um aqui para no final eu vou mostrar como é que vai ficar 
E aí galera, tô de volta aqui ó, para mostrar que eu terminei o comedouro. Olha aí, botei o punho, eu furtei da mulher ali do varal da mulher, botei a tampinha aqui ó, depois eu botar a ração, eu posso tampar pro bicho não ficar em cima, não cair, e aqui a garrafa pet dentro. Eu posso ficar regulando para cair a quantidade certa de ração para as aves ficarem ó, comendo. Foi, foi essa a intenção que eu falei para vocês de não botar uma garrafa pet tão grande, porque senão impossibilitaria do, da ave colocar a cabeça aqui. Ó, ela não ia colocar, conseguir se alimentar. E aqui não, aqui como já tem uma curva na própria garrafa, fica fácil. Olha ó. Ó lá. Ó. Eu posso regular aqui e não vai haver estrago de ração. Pronto, o comedor está pronto. Só esperar para ser instalado. E aqui na corda também eu faço a regulagem. Pronto. Só instalar e deixar as árvores se alimentar. As árvores se alimentar. Já os furos, para que, que serve aqueles dois furos, que é para amarrar a corda. Obrigado, curta o vídeo, se inscreva que em breve vem mais coisas bacanas para você fazer em sua propriedade. Olha pessoal, estou voltando aqui para mostrar que eu reformulei o, o comedouro. O que, que tinha acontecido? Essa tampinha ela não estava encaixando devido ao jeito que eu coloquei a corda para poder encaixar aqui dentro do litro novamente ó. a corda estava por fora ó, tava por fora e outra coisa não só precisa usar aquele tubo de cola aquela pistolazinha de cola silicone que eu pensei em botar em volta do tubo só que se eu botasse e aprender o tubo eu não, não teria como fazer a regulagem por isso não houve a necessidade e só reorganizei a corda aqui viu? tá feito pronto e obrigado aí por assistir o vídeo, então curte o vídeo aí e até a próxima.